যে পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা পৃথিবীকে জানি তাদের ত্রুটি অনেক অনেক রকম ভুল তাদের হয় তবু আমাদের মতো সাধারণ মানুষের তাদের উপর বিশ্বাস অগাধ অগাধ বিশ্বাস আমাদের সাধারণ বুদ্ধির ওপর এই কটা ইন্দ্রিয়ের নাগালের মধ্যে না এলেই আমরা অনায়াসে অনেক কিছুকে উড়িয়ে দিই বুদ্ধি দিয়ে আমরা কঠিন ভাবে সত্য বা মিথ্যা বলে সব কিছুর উপর রায় দি কিন্তু এমন অনেক জিনিস আছে যা সত্য মিথ্যার মাঝামাঝি জগতের যেখানে বুদ্ধি থই পায় না ইন্দ্রিয় হার মেনে যায় সেই রকম একটা কাহিনী আজ বলতে বসেছি গোড়ায় নিজের একটু পরিচয় দেওয়া ভালো পশ্চিমের কোনো একটি মাঝারি গোছের সমৃদ্ধ শহরে আমি ডাক্তারি করি শহরের নামের কোনো প্রয়োজন এ গল্পে নেই সুতরাং নামটা নাই করলাম সেদিন রাত্রে শহরের প্রায় বাইরে বহু দূরের একটা কল সেরে একলাই ফিরছিলাম একে দারুণ শীত এবছর তার উপর রাত অনেক হওয়ায় ঠান্ডা অত্যন্ত বেশি পড়েছিল পুরু পুরু গোটা কত গরমের জামা থাকা সত্ত্বেও সব ভেদ করে মনে হচ্ছিল ঠান্ডা হাওয়া আমার পাঁচরার ভেতরে গিয়ে ঢুকছে আসছিলাম আমার পুরনো মোটারে এ মোটার আমি আজ দশ বছর ধরে একাই চালিয়ে ফিরছি কিন্তু এখন মনে হচ্ছিল সঙ্গে একজন সফার থাকলেই বুঝি ভালো হতো এই দারুণ শীতে স্টিয়ারিং হুইল ধরে সমস্ত হাওয়ার ঝাপটা সহ্য করার যে কষ্ট আর কিছু নেই আমাদের শহরটি অত্যন্ত ছড়ানো বড় বড় কয়েকটি রাস্তাকে আশ্রয় করে চারিধারে অনেক দূর পর্যন্ত সে বিস্তৃত হয়ে আছে কিন্তু জমাট বাঁধেনি অনেক সময় এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের মধ্যে শুধু একটি নির্জন রাস্তা ছাড়া আর কোনো যোগ নেই যে রাস্তা দিয়ে আসছিলাম সেটিও অত্যন্ত নির্জন দুধারে মাঝে মাঝে হর্তুকি বা মহুয়া গাছ আর রাস্তার দুধারে শুধু শূন্য অসমতল মাঠ তার ভেতর বাড়িঘর নেই বললেই হয় কে বাড়ি করবে নির্জন জায়গায় অন্ধকারে অবশ্য এসব কিছুই দেখা যাচ্ছিল না আমার মোটরের মিটমিটে আলোয় সামনের পথের খানিকটা দেখা যাচ্ছিল মাত্র যেতে যেতে মনে হচ্ছিল অন্ধকারে সমুদ্রই যেন আমার মোটরের আলোয় কোন রকমে কেটে চলেছি শীতের দরুন কষ্ট পেলেও বেশ নিশ্চিন্ত মনেই চলেছিলাম আমার কারটি পুরনো হলেও মজবুত বেয়ারাপন আসে না আধ ঘন্টার মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে গরম লেপের মধ্যে আরাম করে যে শুতে পাব এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না অন্ধকার রাস্তার নিস্তব্ধতার উপর শব্দের ঢেউ তুলে আমার মোটর চলেছে দ্রুত গতিতে নিজেকে যথাসম্ভব ঢাকা ঢুকি দিয়ে রেখে ভেতরে বসে আমি শুধু আমার গরম বিছানাটার আরামের কথাই ভাবছি ডাক্তারদের মতো পরাধীন আর কেউ নয় তবু মনে হচ্ছিল একবার বাড়িতে পৌঁছতে পারলে প্রাণের দায় ছাড়া শুধু পয়সার জন্য আর আমায় কেউ বের করতে পারবে না এখন কোন রকমে কুড়ি পঁচিশ মিনিট কাটলেই হয় কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিত এক ঘটনায় সুখ স্বপ্ন আমার ভেঙে গেল আমার একান্ত সুস্থ সবল মোটার থেকে থেকে কেমন অদ্ভুত একরকম ধাতব আর্তনাদ করতে শুরু করেছে মোটারের এরকম আচরণের কোনো কারণই খুঁজে পেলাম না আজ দুপুরেই আমার মোটারের ভালো রকম সেবা শুশ্রূষা হয়ে গেছে কোনো রকম রোগের আভাস তার ভেতর তখন ছিল না হঠাৎ তার এরকম আকস্মিক বিকারের কারণ তবে কি এই দারুণ শীতের রাত্রে অন্ধকার নির্জন এই পথের মাঝে মোটারের এই বেয়ারাপনায় সত্যি ভীত হয়ে উঠলাম 
এখনো প্রায় সাত আট মাইল পথ বাকি রাস্তার মাঝে মোটর সত্যি অচল হয়ে গেলে করব কি এই রাত্রে ডাকেও সঙ্গে লোক না আনার নির্বুদ্ধিতার জন্য এবার নিজের উপরই রাগ হচ্ছিল সঙ্গে একজন লোক থাকলে তবু বিপদে অনেক সাহায্য পাওয়া যেত দেখতে দেখতে মোটরের আর্তনাদ আরো বেড়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে মোটরের বেগও মন্থর হয়ে আসছে বুঝতে পারলাম মোটর চালনার সমস্ত বিদ্যা প্রয়োগ করেও সুরাহা কিছু করতে পারলাম না কাতরাতে কাতরাতে খানিক দূর গিয়ে আমার মোটর হঠাৎ রাস্তার মাঝে এক জায়গায় একেবারে থেমে গেল আর তার নড়বার নাম নেই চেষ্টার আমি তখনও ত্রুটি করলাম না কিন্তু আমার পীড়নে অস্ফুট ভাবে একটু কাতরক্তি করে ওঠা ছাড়া আর কোনো সাড়া সে দিল না ভয়ে দুর্ভাবনায় সত্যি তখন আমার সমস্ত দেহ আড়ষ্ট হয়ে এসেছে মোটার ফেলে এই দারুণ শীতের মাঝে সাত আট মাইল জনহীন পথ হেঁটে যাওয়ার কথা তো কল্পনা করা যায় না এই মাঠের মাঝে মোটারে সারা রাত কাটানো অসম্ভব এখন উপায় ডাক্তার বাবু হঠাৎ বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে উঠল এই জনশূন্য পথে এমন সময় কে ডাকলে আবার শুনতে পেলাম ডাক্তার বাবু এদিক ওদিক অন্ধকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবার দেখতেও পেলাম পথের ধারে ঝাঁকড়া একটা গাছের পাশে আবছা একটি দীর্ঘ শীর্ণ মূর্তি দেখা যাচ্ছে হঠাৎ এমন জায়গায় কেমন করে তার উদয় হল বুঝতে না পারলেও সাড়া দিয়ে বললাম কে তুমি মনে তখন আমার একটু আশার রেখাও দেখা দিয়েছে তার আবির্ভাব যেমনই বিস্ময়কর হোক না কেন লোকটার কাছে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা তো আছে লোকটা সেই জায়গা থেকেই বললে চিনবেন না আপনি চেনবার জন্য আমি তখন ব্যস্ত নই আমার সাহায্য করবার জন্য একজন লোক তখন দরকার মাত্র সেই কথায় আমি তাকে বলতে যাচ্ছি এমন সময় লোকটা আবার বললে আপনাকে একটু আসতে হবে ডাক্তারবাবু ভারী অসুখ একজনের এমন সময় এই অনুরোধে বিরক্ত যেমন হলাম আশ্চর্য হলাম তেমনি ঠিক এই সময় রাস্তার ঠিক এই জায়গায় রুগী কি আমার জন্য তৈরি হয়ে বসেছিল লোকটা আমার মনের কথাই যেন আঁচ করে বললে হে ভগবানের দয়া ডাক্তারবাবু এমন সময় আপনাকে এখানে পাব স্বপ্নেও ভাবিনি অথচ অথচ না পেলে কি বিপদই সে হতো বেশি কথাবার্তা তখন আর ভালো লাগছিল না একটু বিরক্ত হয়েই বললাম কোথায় তোমার রুগী লোকটা এবার নিঃশব্দে অন্ধকারের ভেতর একদিকে হাত বাড়িয়ে নির্দেশ করল সেদিকে চেয়ে দেখলাম সত্যি দূরে একটা বাড়ির আলো যেন দেখা যাচ্ছে এরকম নির্জন প্রান্তরের মাঝে এরকম বাড়ি খুব কমই থাকে হঠাৎ এরকম জায়গায় এমন সময় যাওয়াও একটু বিপজ্জনক তবে শত্রু আমার কেউ তো নেই এবং সঙ্গে টাকা করিও নিতান্ত সামান্য এই যা ভরসা একটু ভেবে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম কি অসুখ উত্তর এলো জানি না ডাক্তারবাবু কিন্তু অত্যন্ত সঙ্গীর অবস্থা তাড়াতাড়ি না গেলে বোধ হয় বাসানো যাবে না দোহাই আপনার চলুন ডাক্তারবাবু কোথায় নিজের বিপদ সামলাবো না হঠাৎ রাস্তার মাঝে মাঝরাতে যেতে হবে পরের চিকিৎসায় তবু ডাক্তার মানুষ 
জীবন মরণের সমস্যা শুনলে চুপ করে বসে থাকতে পারা যায় না বাধ্য হই তাই বললাম চলো মাঠের ওপর দিয়ে সরু একটা পথ অন্ধকারে ভালো দেখাই যায় না তাই ধরে লোকটার পিছু পিছু মিনিট পাঁচেক হেঁটে একটি বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়ালাম সামনে একটি ঘরের দরজা থেকে আলো দেখা যাচ্ছে সেই দিক দেখিয়ে লোকটা বলল ওই ঘরেই রোগী বাবু আপনি যান আমি এক্ষুনি আসছি অন্ধকারের ভেতরই বুঝতে পারছিলাম বাড়িটি বিশেষ সমৃদ্ধ চেহারা নয় গুটি চার পাঁচে ঘর এবং একটুখানি ঘেরা উঠন ঘরগুলিও সব পাকা ছাদের নয় দুপাশে খোলার ছাউনি লোকটার কথা মতো সামনের ঘরে গিয়ে এবার ঢুকলাম ঘরটি আয়তনে বিশেষ বড় নয় তার উপর নানা নাকারের বাক্স প্যাঁটরায় বোঝাই বলে ভেতরে নড়বার চড়বার স্থান অত্যন্ত অল্প দরজার মুখোমুখি একটি জানালা সেই জানালার ধারে মিটমিট করে একটি কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বলছে সেই আলোতেই অস্পষ্টভাবে দেখা গেল দরজার বাঁ ধারে একটি চার পায়ায় অত্যন্ত শীর্ণ এক ভদ্রলোক শুয়ে আছেন আমি ঘরে ঢুকতেই ক্ষীণ স্বরে তিনি বললেন ডাক্তারবাবু আপনার দয়া কখনো ভুলব না বসুন ঘরের ভেতর এদিক ওদিক চেয়ে বসবার জায়গা একটি মাত্র দেখতে পেলাম জানালার কাছে চার পায়া থেকে অনেক দূরে একটি বেতের মোড়া সেইটাই টেনে চার পায়ার কাছে বসবার উদ্যোগ করতে ভদ্রলোক আবার ক্ষীণ স্বরে বললেন বসুন বসুন ওইখানে বসুন আগে আমার রোগের কথা বলি শুনুন একটু হেসে এবার সেইখানেই বসলাম রুগীদের নানা অদ্ভুত বাতিকের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে বুঝলাম খানিক্ষণ ধরে নিজের রোগ সম্বন্ধে ভদ্রলোকের নানা মতামত আমায় এখন শুনতে হবে না শুনলে নিস্তার নেই ক্ষীণ স্বরে প্রথমেই তিনি আরম্ভ করলেন আমার রোগ কি সারাতে পারবেন ডাক্তারবাবু পারবেন আমাকে বাঁচাতে একটু হেসে বললাম সেই চেষ্টা করাই তো আমাদের কাজ আর বাঁচবেন নাই বা কেন একটু অদ্ভুত হাসির আওয়াজ এলো খাট থেকে বাঁচিতে পারি তাহলে ডাক্তারবাবু কেমন বললাম পারেন বই কি কি এমন হয়েছে আপনার না তেমন আর কি হয়েছে ভদ্রলোক আবার যেন হাসলেন তারপর বললেন ডাক্তারদের অনেক ক্ষমতা না কিন্তু ধরুন তাতেও যদি না বাঁচি যদি আজ রাত্রেই মারা যায় রোগীর এই অর্ধনমত্ত প্রলাপের উত্তরে কি যে বলবো কিছুই ভেবে পেলাম না মনে মনে তখন এই বিলম্বের জন্য অস্থির হয়ে উঠছি রোগী আবার বললেন 
যদি আপনি থাকতে থাকতেই মারা যায় ডাক্তারবাবু কি হবে তাহলে কে আপনার ফি দেবে আচ্ছা পাগল রুগীর পাল্লায় তো পড়া গেছে বললাম যদি নেহাতি তাই হয় তাহলে ফি না হয় নাই পেলাম আমরা শুধু ফির জন্যই সব সময় আসি না পৃথিবীতে ভালো লোক পৃথিবীতে মনুষ্যত্ব তাহলে এখন আছে না ডাক্তারবাবু কিন্তু ফির ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি ডাক্তারবাবু হঠাৎ যদি মরে যায় তাহলে ওই বাক্সটি খুলে ফেলবে বুঝেছেন ডাক্তারবাবু ওই বেতির ছোট্ট বাক্সটি ভদ্রলোকের স্বর আরো মৃদু হয়ে এলো ওই বাক্স থেকে আপনার প্রাপ্য টাকা নেবেন আরো একটা জিনিস নেবেন ডাক্তারবাবু বলুন নেবেন তো একটু বিরক্ত হই বললাম কি ডাক্তারবাবু কিছু না একটা কাগজ কিন্তু ভয়ানক দরকারি কাগজ এ কাগজ যে ওখানে আছে শুধু আমি জানি আর আপনি এখন জানলেন আর কেউ জানে না জানলে ওখানে ওটা থাকত না ভদ্রলোক একটু চুপ করে থেকে একটু হেসে আবার বললেন এ বাড়িতে কাউকে দেখতে না পেয়ে ভাববেন না যেন আমার কেউ নেই বিশ্বাস আজ আমি হয়তো মরব না তাদের বিশ্বাস মরবার আগে আর আমি কিছু করব না আমি এবার বলতে যাচ্ছিলাম আপনার অসুখটা সম্বন্ধে অসুখ তো দেখবেনি তার আগে আর একটা কথা বলিনি ওই কাগজটি আমার উইল ডাক্তারবাবু ছেলের নামে উইল সে ছেলেকে আমি পুত্র করেছিলাম একদিন কোথায় আছে তাও জানি না কিন্তু জানেনি তো রক্ত জলের চেয়ে ঘন আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা যায় না মোড়া থেকে উঠে পড়ে আমি বললাম এইবার আমি দেখতে পারি খাট থেকে আওয়াজ এলো দেখুন আমি খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে রুগীর নাড়ি দেখবার জন্য হাতটা তুলে ধরলাম এবং পর মুহূর্তেই সেই দারুণ শীতের ভেতর আমার সমস্ত দেহ ঘেমে উঠল সে হাত বরফের মতো 
ठंडा रुगी मृत शुद्ध मृत हम रुगीम्र कख मारा जा मृत्यु अनेक आगे कैक घंटा आगे समस्त देह तर कठिन उन्मे मत आो खानिकण परीक्षा कर ला भूल होते ही ना कि बेपारे अर्थ कि तक क्योंकि स्थिर भाव को चिंता करवार और क्षमता नहीं आतंके बुकर स्पंदन पर्त जान थेमे आसात जानारे बिता दप दप कर नेचे उठल से नेड़े देखल तेल एक फोटाओ नहीं प्रानर मजे निसब्ध निर्जन बाड़ी भयंकर अवस्था एका ये बतर आलोटुकु जान एकम्र सहयो निभधे चले देखे द्रुत पदे घर बैरिए पड़ बुझे परलम पेचने आलोटा और कैक बार नेचे निभे गल तक हमें उठन छड़िए प्राय किपर अंधकार प्रानर भेतर दिए छुटते छुटते एस मोटरे उठे मन नहीं मोटर चालिए शहर बराबर आसवार पर हमारे जान स्वाभाविक ज्ञान फिर एल सब चे आश्चर्य बेपार मन हल मोटर यही चला खानिक आगे अद्भुत भाव जे मोटर बंद हो गए हटात एबार बिना चेष्ट मोटर एम सुधरे गल की दिन दिन आलोय लोक जन संगे से प्रानर मजकार बाड़ी निसंग रुगर शेष इच्छा पूर्ण करवार व्यवस्था कर आजकल समस्त विषय मालिक से दिन कार रहस्य स्वाभाविक मीमांसा क्यों एखो करते परिनी